వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లైవ్ షో వర్షాలు పడినప్పుడు హైదరాబాద్ నగరం పరిస్థితి గురించి మాట్లాడుకున్న కృష్ణ గారు ఇందాక మనం అనుకుంటున్న సమస్యలకి పరిష్కారాలు ఉన్నాయి చెరువుల ఆక్రమణల గురించి దాని మీద ఫోకస్ చేయడం కానివ్వండి అపార్ట్మెంట్లు అసలు ఎప్పుడు ముబ్బడిగా ఎక్కడ కడుతున్నారు ఎందుకు కడుతున్నారు ఇప్పుడు అక్కడ అమియాపూర్ లో ఆ కాలనీ అంతా మొత్తం మునిగిపోయిన పరిస్థితి అంటే కమిట్మెంట్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే నిస్సహాయత ఇంకా పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్ అదే ఇందులో ఇందాక మొదట చెప్పినట్టుగా ఓట్ల రాజకీయాలు ఎక్కువ ప్రభావితం చూపిస్తాయి ఈ సిటీ ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే భోపాల్లో ఎలాగైతే లేక్ సిటీ అంటారో ఇది కూడా విపరీతమైన లేక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆరు వందల అరవై ఐదు చెరువులు ఉండేవి ఉండేవి అనుకోవాలి ఉండేవి ఉండేవి ఇప్పుడు మహా అయితే ఇరవై ఇరవై ఐదు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి మిగతా అన్ని కప్పడిపోయి ఉన్నాయి వీటంటే ఆక్రమించడం వల్ల ఒకటే ఒకటి మనం ఇందులో బేసిక్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఐదు పంచభూతాలు అంటారు చూసారా అవి ఏవి కూడా వాటిని ఎవ్వరు ఈ మానవుడు అనేవాడు ఎవ్వడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ నిరోధించడానికి అవకాశమే లేదు వాటిలో అవి ఊరికే మనం అది డైవర్షన్ ఇవి డైవర్షన్ అని అంటున్నాం కానీ డెఫినెట్ గా దాని వ్యవహారం చూపిస్తుంది ఒకప్పుడు చూపిస్తుంది దాని దారి కట్టడం వస్తే అది మనం అవి కట్టుకుంటే ఒకసారి లేపేస్తుంది మొత్తం అందరినీ కూడా సో ఇది మనం ఏవి ఈ పరి ఈ ఉన్న ఉన్నటువంటి ఈ డ్రైన్లు లేకపోతే ఈ మూసి నది లేకపోతే ఈ చెరువులు వాటి గలుగులు వాటి ప్రవాహాలు ఈ ప్రవాహ గతుల్లో ఎక్కడ ఏమీ లేకుండా చూడాలి చూస్తే అవి సహజంగా వచ్చి వస్తాయి వెళ్ళే వెళ్తాయి మరీ ఎక్సెసివ్ వస్తే అప్పుడు కెన్ టేక్ సమ్ యాక్షన్ ఏదో ప్రివెంటివ్గా ఏదో గోడలు కట్టడం రక్షణ కుడ్జాలు అంటారు అవి కడితే సరిపోతుంది అసలు అవేం కాకుండా మేమే ఆక్రమించి చేసుకుంటాం అదేం చేయకూడదు వర్షం వచ్చిన పాపం మూసిలో ఏదో అలా మెల్లగా ఓ వెళ్తూ ఉండాలి మమ్మల్ని ఏం చేయకూడదు అనేది మాత్రం చాలా తప్పు ప్రకృతిని మనం ఎక్కడ కెలికైన ఇంతే సంగతి లేదు ఇప్పుడు మూసేది కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు ఇన్ని పడుతుంటే అంతకుముందు మాకు బాగా గుర్తు వికారాబాద్లోను ఆ తాండూరులో వర్షం పడగానే ఐదు సెంటీమీటర్లు ఆరు సెంటీమీటర్లో మరుసటి రోజుకి రెండు రోజులకి ఉస్మాన్ సాగర్ హిమాచ్ సాగర్ నీళ్లు వచ్చేవి ఇప్పుడు రోజు ఈ సీజన్లో పదేసి పాతికేసి పడినా కూడా రావడం లేదు ఎందుకు ఎక్కడ పడితే ఇక్కడ ఆక్రమణలు డైవర్షన్లు లిఫ్ట్లు ఇవి చేయడం వల్ల మీరు దాన్ని అనవసరంగా ట్యాంపరింగ్ అంటే సహజమైనటువంటి సహజ సిద్ధమైన చేస్తే ఇలాగే అవుతుంది చాలా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉంది మన ఆఫీస్ ఎన్టీవీ పక్కన మన తెలంగాణ భవన్ ఉంది టీఆర్ఎస్ అధికార పార్టీ అక్కడ ఉండేది తెలంగాణ భవన్ వెనకాల నుంచి ఆ బంజారా నాలో వెళ్తుంది కదా ఎన్ని ఆక్రమణలు ఉన్నాయి అక్కడ అవి తీయించండి ముందు లేకపోతే ఇంకోటి చేయించండి బంజారా నాళాలు ఉన్నాయి కుక్కుడుపల్లి నాళాలు ఉన్నాయి డైవర్షన్ ఉన్నాయి రవన్నారు ఇవి అన్నారు చూస్తుంటే మీకు మొత్తం అంటే మన ఆక్రమణలు కొనసాగాలి ఆ బండారి లేవోటు అలాగే ఉండాలి ఇంకోటి లేవోట్లు అలాగే ఉండాలి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే అంటే గత సంవత్సరం అయింది మేము హెచ్చరించాం అది ఈ కబుర్లని చెప్తారు తప్ప అక్కడ ఏమిటి ప్రణాళిక ఉండాలి ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఉండాలి అవన్నీ పగల కొట్టడం ఏవో చేయ ఆ చెరువు లేదంటే చెరువు నిర్మించడానికి ఏదైనా ఒక ఎక్స్పర్ట్లు ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ల కమిటీలు వేసారు వాళ్ళని వేసారు వీళ్ళని వేసారు కిర్లోస్కర్ కమిటీ ఆల్రెడీ టేబుల్ మీద ఉంది అందరికీ మొత్తం పత్రికలో వాళ్ళందరి దగ్గర ఉంది మీరు అది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఆ చిత్తశుద్ధి ఉండాలి మెయిన్ చేస్తే ఈ ప్రవాహగతని ఇప్పుడు మనం ఆయన గుట్టుపాటి రామకృష్ణ గారు కూడా ఉన్నారు విజయవాడ గురించి చెప్పాలంటే ప్రకాశం బ్యారేజ్ కిందనే నదిలోనే మీకు రెండు మూడు నగర్లు రామలింగేశ్వర నగర్ ఇలాగే అందులో నదీ గర్భాన్ని ఆక్రమించడం తీసేయచ్చు కదా వెంటనే వామపక్షాలు వస్తారు నో తొలగించడానికి వీలు లేదు వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు ఇచ్చారు కరెంటు కార్డు ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఏదో ఇది ఇవ్వాలి అది ఇవ్వాలని సిపిఐ సిపిఎం లక్ష సార్లు ధర్నా చేసేది విజయవాడ అంటే మొత్తం సిపిఐ సిపిఎం ధర్నాలే కదా మొత్తం చేసేది కొండ మీద అన్ని కొండలు ఆక్రమించుకుని ఉంటారు అది ఎక్కడైనా ఈజీ ఇట్ యాక్సెప్టబుల్ ఇది అది అసలు లేబులు కాదు కదా కొండల మీద ఏమే అంటే అక్కడ రేషన్ కార్డులు ఇచ్చారు అక్కడ కనెక్షన్లు ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ ఇచ్చేయకూడదు అంటారు కొండల మీద అలాగే ఉంటారు కొండలు ఆక్రమించుకుంటారు ఇవన్నీ మనం విజయవాడలోనూ ఉంది అది హైదరాబాద్లోనూ ఉంది సో ఇది మన పరిష్కారం ఏంటంటే చిత్తశుద్ధి ఉండి మనం దాన్ని నిర్మోహమాటం ఒకసారి హైదరాబాద్ లో వర్ష ప్రభావానికి సంబంధించిన సింగిడిగుంట నాల పొంగి పొల్లింది గుడిసెలను ముంచెత్తేసింది వరదలో ఇరవై ఏడేళ్ల యాదగిరి అనే వ్యక్తితో పాటు ఆరు నెలల జోసెఫ్ అనే చిన్నారి కొట్టుకుపోయి మృత్యువాత పడ్డారు ఈ ఘటన స్థానికంగా విషాదం నింపింది దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఒకసారి మా కరెస్పాండెంట్ దినకర్ వివరిస్తారు దినకర్ హైదరాబాద్ లో నిన్న సాయంత్రం నాలుగున్నర గంటల నుంచి కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాలకి దాదాపు మూడు జీవితాలు మట్టిపాలయ్యాయి ప్రస్తుతం మనం సింగాడి కుంటలో ఉన్నాం నిన్న రాత్రి ఆరున్నర గంటల ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి ఈ ప్రమాదం మొత్త
ఇక్కడ బస్తీలో ఉన్నటువంటి భద్రతను ప్రశ్నించే విధంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు మనం చూస్తున్నాం ప్రత్యక్షంగా ప్రస్తుతం సింగాడిగుంట అలాగే రోడ్ నెంబర్ టెన్ కి అనుసంధానంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతంలో ఒక లోతట్టు ప్రాంతంగా ఉంది ఇక్కడ బస్తీల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా దీన్ని ఆనుకొని ఇక్కడ గుడిసెలు నిర్మించుకోవడం జరిగింది అయితే రాత్రి కురిసినటువంటి భారీ వర్షాలకి ఆ వర్షం మూలంగా వచ్చిన నీటి మూలంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే బార్డర్ ఉందో అదంతా ట్రాన్స్ఫార్మర్ మొత్తం అంతా కూడా కిందికి పడిపోయింది దాంతో పాటు కూడా వాటర్ హెవీగా ఫ్లో ఫ్లో కావడంతో మొత్తం కింద ఉన్నటువంటి గుడిసెలన్నీ కూడా మొత్తం కూలిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దాదాపు ఇద్దరు అక్కడికక్కడ చనిపోయారు మట్టి పిల్లల్లో కూరుకుపోవడం మూలంగా వారి జీవితాలు మట్టిలో కలిసిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ సింగాడి కుంటలో నెలకొంది మనం చూస్తున్నాం ఈ విజువల్స్ లో ఇటు వెళ్తున్నాం రాత్రి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్లో లో మొత్తం అంతా వాటర్ రావడంతో హెవీగా అంటే స్థానికంగా ఉన్నవారు కూడా చెప్తున్నారు ఒక తుఫాన్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చే వర్షం ఎలా ఉంటుందో ఆ వర్షం మూలంగా వర్షం నీరు మూలంగా వరదలా పారి రావడంతో ఇక్కడ అంతా కూడా పూర్తిగా కొలాబ్స్ అయిపోయిందని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు మనం విజువల్స్ లో చూస్తున్నాం మన కెమెరామెన్ ప్రభాకర్ కూడా స్పష్టంగా చూపిస్తున్నటువంటి విజువల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ గుడిసెలన్నీ రాత్రి వచ్చినటువంటి భారీ వర్షం నీరు మూలంగా కూడా ఇక్కడ అంతా ఇక్కడ అంతా కూడా నీ ఇక్కడ గుడిసెలు కూలిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది స్థానికులు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది ఏమ్మా నిన్న సాయంత్రం ఏం జరిగింది మీకు ఎలాంటి భయంగా ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా వర్షం వచ్చింది సార్ పైనుంచి అంతా నీళ్ళు వచ్చినాయి ఎక్కడోళ్ళం అక్కడ వెళ్ళిపోయినాము బాబు బాబు వాళ్ళ తండ్రి ఇద్దరు ఆ మట్టిలనే మొత్తం కూడిపోయిండ్రు నైట్ నాలు నాలుగున్నర గంటల నుంచి బస్తీ వాళ్ళందరూ తీయడానికి ప్రయత్నించారు కొన్ని గంటలకేమో బాబుని తీసిండ్రు ఫస్ట్ తర్వాత తండ్రిని తీశారు తీసి ఇంకా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిండ్రు అప్పటి నుంచి మాకు ఉండడానికి కూడా ఏ చోటు లేదు మా ఎంతం తినడానికి కూడా తిండి లేదు వేసుకోవడానికి బట్టలు లేవు మాకు అసలు ఏమి లేకుండా పోయింది మొత్తం వెళ్ళిపోయినాయి మా ఇండ్లల్ నుంచి మాకు చాలా కష్టంగా ఉంది మాకు ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం నాయకుల నిర్లక్ష్యమే ఇంత పెద్ద ప్రమాదం తీసుకొచ్చింది సార్ ఇది అలా అనుకోకుండా జరిగింది కాదు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న ప్రాబ్లమే ప్రతి సంవత్సరం ఇదే సిచ్యువేషన్ ఇదే ఇదే ప్రాణ నష్టం మీద ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు వస్తున్నారు చూస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే ఈ ఒక్కసారికైనా దయచేసి ఇప్పుడు మా మటుకు అది ఏదో ఒకటి చేసేయాలి అంటే ఇక్కడ మీకు అనుమతి ఉందా నివసించడానికి పట్టాలు ఉన్నాయా మీకు అసలు రేషన్ రేషన్ కార్డు కానీ ఆ తర్వాత అన్ని అన్ని ఉన్నాయి పట్ట స్లిప్ కూడా ఇచ్చారు పట్ట స్లిప్ ఇచ్చినారు కానీ ఈ ఏరియా పట్టాలు ఆపేసినారు ఇస్తాం 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 అంటారు ఇటు పట్టాలు ఇవ్వట్లేదు పోనీ మేము ఏదైనా ప్రాణ నష్టం జరగకుండా కొంచెం బేస్మెంట్ లా కట్టుకొని అప్పో ఏదో చేసి మేము కట్టుకుందాం అనుకుంటే ఇవి క్షణాల వస్తురు ఎంఆర్ వాళ్ళు మొత్తం కూలగొట్టేసి వెళ్ళిపోతారు అట్లా మాకు సేఫ్టీ లేదు ఇట్లా మాకు సేఫ్టీ లేదు పట్టాలు ఇచ్చైనా కనీసం మీరు కట్టుకోండి లేదా మేము కట్టిస్తాం ఏది చెప్పట్లేదు రాత్రి నిన్న కురిసిన వాహనం మూలంగా మీరు ఉన్నారప్పుడు ఏమేమి సార్ మేము అందరం కిందకి వెళ్ళిపోయి పిల్లలు పెద్దలు అసలు ఎవరు ఇంట్లో అసలు ఒక్క షడం కూడా ఎవరు లేరు పిల్లలు అయితే ఇట్లా ఇట్లా గలగల ఉరుక్కుంటూ అక్కడ కమిటీ వాళ్ళు అట్లా ఇట్లా పారిపోయారు ఈ దాటికి అసలు మేము అట్లా బతుకుతామని కూడా అనుకోలేదు అసలే అంత భయంకరంగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంటే ఎన్నోసార్లు మేము చెప్పాం సార్ మాకు కొంచెం ఇక్కడ సాయం చేయండి ఇక్కడ కొంచెం పైపులు వేయండి చాలా టూ మచ్ ఉంది ఆ గోడ పడిపోతే పిల్లలు కూడా చాలా ప్రమాదం అని ఎన్నోసార్లు మేము చెప్పాం కవిత మేడం వచ్చి వాళ్ళకు కూడా చెప్పింది బాబు ఇక్కడ పిల్లలకి ప్రమాదంగా ఉంది కొంచెం దయచేసి మీరు అది తీసి పైపులు వేయండి వాళ్ళకి ఆ సాయం చేయడం నాకు కూడా వాళ్ళు కూడా ఏం లేదు సార్ మేము ఎవరిని మొత్తుకోవాలి ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోవాలి ప్రతిసారి లేట్ వెళ్ళటం మేము వెళ్ళటం కవిత మేడం రావటం ఇక్కడికి చెప్పటం అంతా జరిగింది అయినా సరే ఎవరు పట్టించుకుంటే కదా పట్టించుకుంటే అసలు జరిగేదే కాదు ఇప్పుడైనా సరే వాళ్ళు దయచేసి కొంచెం చేసుకుని ఇప్పుడు చూడండి కరెంట్ కరెంట్ ఆ స్తంభం కూడా ఎంత డేంజర్ ఉంది వాళ్ళకి తెలియదా సార్ అది మట్టి అంతా పోసేస్తారు ఎన్ని సార్లు మొత్తుకుంటాం మేము మట్టి ఎక్కడ తెచ్చి తీస్తా ఇంతంత మట్టి అంటే మేము పేదవాళ్ళము చిన్న చిన్న గుడిసెలు ఎంత మట్టి ఎక్కడ తీయగలదు మేము ఇప్పుడు చూడండి ఇద్దరు మనిషి ప్రాణాలు పోయి వాళ్ళు మట్టి తీయలేక రాత్రి ఆరు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు పాప పోలీసు వాళ్ళు జేహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు మనుషులు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరు తీసినా సరే బయటకు రాలేదు ఎంత మట్టి వచ్చి ఉంటాయో మీరు చూడండి ఒకసారి ఇదంతా కనిపిస్తుంది కదా కూడా ఇక్కడ మొత్తం అంతా కూలిపోయిన పరిస్థితి ఉంది సో స్థానికులంతా కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ గుడిసెల్లో గుడిసెలన్నీ కూలిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఏదైతే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వస్తువులు సామాన్లు ఉన్నాయో అంతా కూడా ఒక్కసారిగా కూలడంతో లోపలకు కూడా పోలేనటువంటి పర
చిన్నపిల్లాడితో పాటు వికలాంగుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి కూడా లోపల కూరుకుపోవడంతో దాదాపు ఐదు గంటల పాటు కూడా ఇక్కడ తవ్వి ఆ తర్వాత ఆ ఇద్దరి యొక్క బాడీలను కూడా తీశారు వాళ్ళిద్దరిని ఆ రెండు బాడీలని కూడా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి అక్కడ పోస్ట్మార్టం చేయడం జరిగింది ఆయన భార్య మనతో ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడదాం మా ఏం జరిగింది అప్పుడు ఆ టైంలో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు మా ఇక్కడ ఉన్నా సార్ ఇద్దరు రోజు దగ్గరనే ఉన్నా ఆ తాలే వెనకాల ఉన్నారు మొత్తం వరద వచ్చింది మొత్తం మట్టి మొత్తం వచ్చి అక్కడ నుంచి వరద వచ్చి వాళ్ళు మొత్తం అక్కడ వారిపోయారు నన్ను ఇక్కడ నుంచి లేపారు నన్ను కూతుంది లేకుంటే మా అమ్మ పాప లేకుంటే మేము బి పోతుంటే మీ ఇందులో మా ఆయన హోటల్లో పని చేస్తారు మేము ఇంట్లోనే ఉంటాం హైదరాబాద్ లో అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి దాదాపు లోతట్టు ప్రాంతాలు కావచ్చు అలాగే బస్తీలు ఎత్తున ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మూలంగా అనేకమైనటువంటి బస్తీలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే భారీ వర్షం మరికొద్ది గంటల పాటు ఉంటుందని చెప్పి హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో జనాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని జీహెచ్ఎంసీ చెప్తుంది అయితే ఈ కూలినటువంటి జీవితాలకి మాత్రం జీహెచ్ఎంసీ నష్టపరిహారం చెల్లించింది అయినా కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యను పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కరించిన తర్వాతే జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఇక్కడికి రావాలని దీన్ని పరిష్కరించడానికి అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన నేతలు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు సందర్భంలో జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కూడా వేరే మాట్లాడుతూ ఆయన కూడా ఒక నిరాసక్తి ఒక నిస్సహాయత వ్యక్తం చేసి పరిస్థితి చూసాం ఏం చేయగలుగుతాం పరిస్థితి కొంచెం అననుకూలంగా ఉంది టైం పడుతుంది అంటే ఇంకా ఆఫీసర్లు ప్రభుత్వం పాలకులే నిశాయత వ్యక్తం చేస్తే ఎట్లా ఇలా ప్రాణాలు కోల్పోవడం మీరు ఇందాక చెప్పిన విషయం ఒప్పుకుంటా ప్రజలు కూడా బాధ్యత ఉంది వాళ్ళు కూడా దీంట్లో కొంచెం అలర్ట్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ అంతకన్నా ముఖ్యంగా చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది ఒక బస్తే కాదు చాలా బస్తీలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో నిజంగా కూడా నిశాయత వ్యక్తం చేయడంలో తప్పేం లేదు ఎందుకనంటే ఈ వరదల కారణం ఇరుకైనటువంటి డ్రైనేజీలు పూడిపోయినటువంటి డ్రైనేజీలు ఆక్రమించినటువంటి డ్రైనేజీలు ఈ తప్ప వేరే కారణాలు కాదు కదా ఒక మాట నేను వీటిని క్లియర్ చేయడానికి వెంట పడితే ఆ ఎంట మనకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు రాజకీయాలు దాని తర్వాత ఇతర అతర బలం ఉండేటువంటి శక్తులు ఉండేటువంటి కలం పోటుగాలు వీళ్ళదే కదా ఈ రోజు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను ఏదన్నా ఒక మసీద్ పక్క నుంచి ఉన్నటువంటి డ్రైనేజ్ పూడిందంటే ఒక మతం వాళ్ళు వస్తారు ఏదన్నా ఒక గుడి పక్క నుంచి ఉంది పూడిందంటే ఇంకో మతం వాళ్ళు వస్తారు ఇది కష్టం క్లియర్ చేయడానికి లేకపోతే చెరువుల మీద కట్టుకున్న ఆక్రమణని తొలగించడానికి లేకపోతే నాలాల మీద ఆక్రమణ తొలగించడానికి ఈ కారణాలు కరెక్ట్ గా అనిపిస్తున్నాయా కరెక్ట్ కాదు నేనేమంటున్నా నిస్సహాయత కోసం మీరు అడిగినారని నేను చెప్తున్నాను ఈ రోజు మరి మిగతా తొమ్మిది నెలలు వర్షాకాలం ముందు నుంచి ఏ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు యాక్షన్ టీమ్ లాగా పెట్టే చేసి ఎక్కడికక్కడ ప్రమాదమైనటువంటి స్పాట్స్ ను గుర్తించి వాటి అన్నిటి సరైనటువంటి పద్ధతుల్లో పెడుతున్న విషయాన్ని గమనించారు ఇంకొకటి ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఉంది ఇటు సోదరుడు ఇంత ముందు లేవనెత్తినాడు గ్రామీణాల వృత్తులు నాశనం అయిపోయి గ్రామీణాల పనులు లేక పట్టణాలకు వలస వస్తున్నారు పట్టణాలకు వలస వచ్చిన తర్వాత వాడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర పంజరాయించలేదంటే ఉండలేడు కాబట్టి ఎక్కడో కుంటల్లో పక్కనో చెరువుల్లో కుంట మీదనో ఉంటున్నాడు దీనికి కారణం ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్ పాలన కాదు కదా అది ముందు నుంచి వచ్చింది ఈ రోజు గ్రామీణ వ్యవస్థ బలపడడం కోసం వలసలు ఆగిపోవడం కోసం వృత్తి కులాలకు సంబంధించినటువంటి వెసులుబాటు ఆర్థిక పరిస్థితి ఏర్పడడం కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది అర్బనైజేషన్ తగ్గడం కోసం ఎక్కడికక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉండేటువంటి కార్యక్రమం మొదలు పెడుతుంది మనం వీటన్నిటిని ఉత్తగా వన్ సైడెడ్ గా పక్కకు నెట్ చేయలేము జరిగినటువంటి వరదకు ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది తీసుకుంటది కానీ పూర్తి బాధ్యత మాత్రం బాధ్యత తీసుకోవడానికి బాధ్యత తీసుకోవడానికి బాధ్యతతో బాధ్యతాయుతం కూడా పనిచేస్తుంది ఈ రోజు కేటీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని మనం ఇక్కడి నుంచే ఒకసారి ఆ విశ్వనగరం లక్షల కోట్లు పెడతారు అని వెక్కిరించిన వాళ్ళదే కదా అందుకోసమని ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలో 
హైదరాబాద్ విశ్వనవరం ఉంటది ఒకసారి నేను మద్రాస్ మద్రాస్ వెళ్లి చూసిన ఒకసారి పడేటప్పుడు ఆ మద్రాస్ పరిస్థితి మనం చూసినాం బ్రిటిష్ వాడు పరిపాలన చేసినాడు కలకత్తా వెళ్లి చూసినాం అది ప్రివెన్షియల్ సిటీ దాని కథ తెలిసింది నరసింహయ్య గారు అంటే ఒక కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ గా కూడా బడుగు జనాల కోసం కానీ బాగా ఇంతకు ముందు అసెంబ్లీలో నేను వారితో పాటు సహచరులుగా ఉండేవారిని చాలా గట్టిగా పోరాడేవారు ఆయన గల వినిపించేవారు కూడా అనేక సమస్యల మీద కానీ ఇప్పుడు అర్బనైజేషన్ మనం స్టాప్ చేద్దామంటే సార్ ఇది ఇది స్టాప్ అయ్యేది కాదు ప్రపంచ దేశాలు ఎక్కడ చూసినా కూడా మనకు కూడా అర్బనైజేషన్ ఎందుకంటే రూరల్ ఏరియా నుంచి అనేక విధాలుగా జనాలు వస్తూ ఉన్నారు ఆ రూరల్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి జనాలు ముఖ్యంగా బీద జనాలు వాళ్ళందరికీ ఏమి ఇబ్బంది వస్తూ ఉంది వాళ్ళకు నివాస స్థలాలు ఉండవు ఎక్కడంటే ఎక్కడ స్థలం దొరికితే అది ఎంత నాల గానీ ఏదన్నా గానీ ఆక్రమించుకుంటారు కానీ దీనికోసమే ఒక దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ప్రణాళిక ఉండాలి ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం లాంటి ఒక రీజనల్ పార్టీ ఒక పవర్ఫుల్ పార్టీ ఈ హైదరాబాద్ మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెడితే మనం రాజకీయాలను పక్కన పెట్టాలి ఇక్కడ ఈ పార్టీ చేస్తుందా ఆ పార్టీ చేస్తుంది అనేది ఇది ఒక లాంగ్ టర్మ్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అని ఒక పదం చెప్పారు అయినా కూడా ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినా కూడా ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీ ఇప్పుడు ఎవరైనా అధికారంలో ఉండేవాళ్ళు ఆ పొజిషన్ ఎక్కడంటే అక్కడ లోపల పడేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఏం దానికోసము వాళ్ళకు నచ్చకపోతే మేము చిన్న అజిటేషన్ చేసిన దిశపోయి పోలీస్ స్టేషన్ వేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అదే జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతూ ఉంది కానీ నేనేమంటానంటే వాళ్ళకు దీర్ఘకాలికంగా వాళ్ళని ఎక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము పెద్ద ఏరియా ఉంది అక్కడ అపార్ట్మెంట్లు కట్టవచ్చు బేదల కోసం ఓకే ఇప్పుడు స్లమ్స్ ఆ విధంగా ఏంగా డెవ ఉండేదానికంటే కూడా మనం దీర్ఘకాలికంగా ఆలోచన చేసి అందరం కూడా నివాస యోగ్యంగా బ్రతకడానికి మంచి గాలి స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలి స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆ కార్యక్రమాలు కూడా ఇప్పుడు లక్షల్లో ఇల్లు కడతా ఉంటున్నారు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కానివ్వండి ఇక్కడ ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ పథకాలు కానివ్వండి కేంద్రం స్కీములు కానీ పక్కన ఆ మాటలు కూడా వింటారు ఋషి గారు ఇక్కడ చాలా సింపుల్ సార్ వీళ్ళకు వీరు లక్షల లక్షలు ఎవరు కడతారు ఎందుకు కడతారు ఎక్కడి నుంచి డబ్బు తీస్తారు చంద్రబాబు అవి అన్ని సరే వీళ్ళు వచ్చే వాళ్ళ కుంటల గింటల దగ్గర ఉంటే కుంటలు తీసి వీళ్ళకి అరవై గజాలు తొంభై గజాలు ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది కదా చెరువు కింద ఉండేది మీరు అక్కడ ఉండడానికే లేదు వాళ్ళందరూ తరలించండి వేరే చోట పెట్టండి స్థలం ఇస్తే వాళ్ళకి గుర్తు చేసుకుంటే మనం రాజశేఖర రెడ్డి గారి కాలంలో మొత్తం పేదల కోసం అని చెప్పేసి చాలా అవుట్ స్కర్ట్స్ లో కట్టించినారు అయ్యా మాకు వచ్చేది వంద రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని చెప్పేసి ఆడు ఫోన్ కూడా పోలేదు ఆక్పై కూడా చేయలేదు అప్పుడు ఏం జరిగింది అనేటువంటిది అప్పుడు నిర్లక్ష్యం జరిగింది ప్రోగ్రామ్ గా చాలా అంశాలు తీసుకుంటుంది ఏదైతే కరెంట్ విషయంలో ఈ దేశంలో ఇప్పటివరకు కరెంట్ రానేటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఏ రకంగా కరెంట్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఈ ఈ లోగా చేస్తాం అనేటువంటిది అదే రకంగా కరెంటు లేని గ్రామాల కరెంట్ ఈ రకంగా ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళకు రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు దీన్ని పూర్తి చేస్తాం సమగ్రంగా కాంగ్రెస్ చేస్తామని చెప్పండి మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఆ అడుగులు ఏమన్నా పడ్డాయి అసలు ఒక్క నాల ఇవాళ వర్షం వచ్చినప్పుడు కాదు వర్షం రానప్పుడు రామకృష్ణ గారు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఎటువంటి పరిస్థితి మనం వాళ్ళు చూస్తున్నాము ఇబ్బందికర పరిస్థితులు రేపు విజయవాడ ఇప్పటికే కొంత మొత్తం ఇందాక కృష్ణారావు గారు చెప్పినట్టు కొండల మీద అసలు లోబిలిటీ లేని చోట్ల వాళ్ళు కట్టుకున్నారు తర్వాత కింద కూడా అటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆ బ్యారేజ్ దగ్గర కూడా మరి దీని మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది లేకపోతే మళ్ళీ అక్కడ కూడా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి ఖచ్చితంగా సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కింద ఒకసారి రోసే గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం చూస్తాం ఇక్కడ ఇబ్బంది అంటే వాటర్ ఫ్లో అయ్యి సముద్రంలోకి వెళ్ళడానికి ఉన్నటువంటి లేదంటే ఆ కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇదంతా కూడా అందుకని ఇప్పుడు నిన్న ఒక్క రోజే పార్టీ దేశ చరిత్రలో లేని ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో లక్ష ఇల్లు పైన లక్ష ఎనిమిది వేల ఇల్లు సుమారుగా గృహ ప్రవేశాలు చేపించడం జరిగింది 
దీనిలో ఒకసారి మేము అందరికీ కూడా అందుకనే ఈ పది పెద్ద ఎత్తున తీసుకుని స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే కాలనీ ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు ఈ నాళాలను కానివ్వండి లేదంటే ఈ చే కాలువలను ప్రధాన కాలువలను కానీ పూడికలు తీసే పరిస్థితి లేకుండా వాటిని ఆక్యుపై చేస్తే ఎప్పుడైనా కానీ పైన ఉన్నటువంటి నగరాలు కావచ్చు విలేజెస్ కావచ్చు అవే కదండి మునిగేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి అది యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సార్ అయితే సరైన పునరావాసాలు కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కూడా మేము తీసుకున్నాం అమరావతి ఎందుకని చెప్పానే ఇప్పుడు కొండవీటి వాగు గతంలో వస్తుంది అని చెప్పానంటేనే దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ నిర్మాణం చేయడం కూడా జరుగుతా ఉంది సార్ అది అందుకని ఆ ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తాం సార్ ముంపుకు సంబంధించి రైట్ నరసింహ గారు ఇప్పటికైనా ఒక స్ట్రిక్ట్ గా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తో ముందుకెళ్లే అవకాశం ఉంది అంటే కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు అక్రమ అక్రమం తొలగిస్తాము నాలుగైదు రోజులు బానే జరిగింది తర్వాత ఆగిపోయింది తర్వాత నాలాల మీద నాలాల మీద కట్టిన వాటి గురించి కూడా ప్రోగ్రామ్ చేశారు తర్వాత పూడిక తేదీ గురించి కూడా ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టారు అన్ని ఆగిపోయాయి ఎందుకు ప్రారంభించి ఆగిపోతున్న పరిస్థితి ఇప్పటి నుంచి జరిగే అవకాశం ఉందా మళ్లీ వర్షాకాలానికి మనం ఇటువంటి చర్చలు పెట్టుకునే అవకాశం లేకుండా జరిగే పరిస్థితి ఉంటుందా దీర్ఘకాలిక విజయం తోటి హైదరాబాదు నాలాల ద్వారాను వరదల ద్వారాను చిక్కుకోకుండా చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది కేసీఆర్ గారు ఆ తలంపుతో ఉన్నాడు ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు నేను ఒక్కటే ఒకటి గమనించాలి నేను అనేది ఏమంటే ఏది ఏమైనా మనము మీకు తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ట్యాంక్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నాలాలు పూడి మొత్తం హోటల్స్ తో సహా ఇళ్లతో సహా ఆఖరికి మన సుందరయ్య గారి తీసుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొంత చేసి సరి చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇప్పటికి వచ్చే వరకు మన రాష్ట్రం మనకు వచ్చింది ఖచ్చితంగా ఇది విశ్వనగరం చేయడం కోసం సంథింగ్ స్పెషల్ టీఆర్ఎస్ అనేది గత ప్రభుత్వాలతో ఎక్కడా పోలికి లేదు ఇది మీరు చెప్పేది కొత్తగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం యాక్షన్ కూడా అదే స్థాయిలో ఉండాలి కదా నూటికి నూరు పర్సెంట్ ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ప్రతి మ్యాన్ పవర్ తో జరిగే పని మీరన్నట్టుగా అటువంటి చర్యలు జరిగితే నగర జీవి గొప్ప విశ్వనగరం కాకపోయినా కనీసం సుఖ జీవితం అనుభవిస్తాడు ఇక్కడ మామూలుగా రోజు సగటు జీవితం అనుభవిస్తాడు రోజువారీ దినచర్యల్లో కూడా ఎక్కడ ఇబ్బందులు లేకుండా అలా జరగాలని కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ గారు లైవ్ లో అందుబాటులోకి వచ్చినందుక